Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va être dédiée je pense au off-road. Là on va faire pas mal de, pas mal de pistes. Là, on vient de commencer donc on est dans Canyonland, donc c'est un parc national qui a juste en face et on a commencé à s'enfoncer. Là c'est assez marrant parce que au début on longeait un peu le canyon et là c'est bon c'est parti, on va s'enfoncer dans le canyon. Donc on est en train de prendre une piste là qui, euh, qui, descend, euh, qui descend la montagne et qui descend dans le canyon, c'est assez impressionnant en réalité. Euh, et donc eh ben, on, va, on va faire ça, on va s'enfoncer dans le canyon. Quelqu'un nous bloque la route, mais cette fois, cette fois, c'est pas une poule sauvage. C'est bien plus dangereux qu'une poule sauvage. C'est vrai qu'il est beau, en vrai. Oh, il m'a, il a senti ma présence en moine. T'as il est grand. Hein et comment il va faire pour monter le petit mur là Mais il sait pas comment faire du coup. Tu veux pas l'aider, en moine Bon, notre expédition commence à se compliquer un petit peu. Là, on s'est fait quand même un petit peu peur hein, juste avant. Euh, parce que comme moi, j'étais pas du bon côté, je, 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 je voulais pas m'approcher trop du côté de la falaise euh, où il y avait Ambrine. Et du coup, en fait, on était proche des roches. Mais juste au-dessus de notre tête, il y avait des roches qui, qui, rentraient, enfin, qui ressortaient un peu sur la route. Et nous, on est haut. Donc, il y a un moment, on a touché une roche. On a entendu un petit bruit. Ça nous a fait un petit peu peur. Euh, mais bon, non, ça va, ça fait, ça fait quand même une marque, hein. on a une petite marque sur le, sur le van, mais ça devrait aller. Et là, euh, je vous avoue qu'on commence à être un peu en manque de temps, parce que normalement on n'est pas censé dormir à l'intérieur du canyon, euh, parce que sinon il faut réserver des nuits à l'avance. Et le problème c'est que le trail qu'on qu voulait faire, là, la route qu'on voulait faire, d'ailleurs c'est quelqu'un d'entre vous qui nous l'a donné, mais elle, elle est très belle, sauf qu'on n'avait pas compris que ça allait nous prendre autant de temps, on n'avait pas vu que ça allait nous prendre autant de temps, là en fait on n'arrive pas, on roule pas à plus de... Je pense qu'on doit dépasser, je ne sais même pas si des fois on n'arrive on arrive pas à dépasser les 20 km h Et là on a je crois 160 km de piste. Moi je pensais que ça allait être des pistes plus où on pouvait plus rouler. Et en fait c'est vraiment des pistes très casse-gueule où on... chaque passage n'est pas si simple que ça. Donc on prend beaucoup 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 de temps. Donc là il n'y a aucune chance qu'on arrive à finir le, le chemin. On avait vu une autre piste, on s'est dit tiens on va peut-être réussir à passer par cette piste et, et remonter là, je veux qu'on est un peu en train de chercher, en plus on n'a pas internet évidemment. On avait vu une autre piste, mais là l'autre piste maintenant elle nous, emmène, elle nous emmène dans un lit de rivière et il a plu les deux derniers jours et là je vois c'est tout de la gadoue donc autant dire que je pense que si on rentre dans ce lit de rivière on va s'enfoncer et on n'a pas de réseau, on n'a rien du tout donc... Euh, très très mauvaise idée donc je pense que là on hésite soit soit on se dit qu'on continue le chemin et eh ben, on dormira dans le parc même si on n'avait pas réservé les nuits de toute façon il n'y a pas grand monde là en ce moment soit sinon on fait demi-tour mais du coup faire demi-tour c'est à dire qu'on repasse par les endroits un peu casse-gueule et on n'avait pas envie de repasser par là donc on sait pas trop là on va on va réfléchir et on va décider Bon du coup on vient de manger, on a pris une décision, on va faire euh, demi-tour là euh, parce que je vais vous mettre une image de où on en est là au niveau GPS mais en vrai on a fait euh, 5% de la piste même pas je pense donc on va faire demi-tour, cette fois on va pas faire la même connerie aussi Ambrine elle va sortir dans les moments où c'est un peu craignos pour me guider ça nous évitera de, de taper la cellule comme on a tapé là 
et puis, euh, et puis bah, c'est pas grave, hein. on, a, on a un peu foiré notre vraie première expérience off-road, mais bon, ça nous, ça nous apprendra la prochaine fois, on sera, on sera un peu plus préparé. Euh, et puis on vous reprendra si on arrive à ressortir du canyon. Tout doucement On vient de croiser deux mecs en vélo qui nous ont dit qu'on avait bien fait de faire demi-tour. Je t'ai pas entendu en bride, mais ils nous ont dit qu'on avait bien fait de faire demi-tour parce qu'apparemment, un petit peu plus haut sur la route, là où on allait continuer, il y avait des endroits où c'était vraiment de la boue, boue, boue. Et ils nous a dit qu'on serait jamais passé. Eux en vélo, ils ont réussi, mais je pense qu'ils sont descendus des vélos. Donc nous, on serait jamais passé. Donc bon, c'était une sage décision de faire demi-tour, je pense. Bon c'est bon, on l'a fait, on a passé tous les passages de merde là Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle on avançait 9 km, ça nous a pris une heure de faire les 9 km Là je suis épuisé, en Brune aussi en réalité elle est fatiguée Mais c'est épuisant de conduire dans, sur ce genre de route Alors c'est très très marrant, hein, mais c'est vraiment c'est toutes les deux secondes En fait il faut freiner, se remettre en première, passer le passage un peu merdique, réaccélérer Enfin c'est assez, assez fatigant Donc là c'est bon, on est ressorti un peu des endroits galères euh, Et donc il nous reste plus qu'à remonter euh, la route du canyon mais ça ça allait hein, c'est pas trop trop compliqué et demain euh, je pense qu'on ira faire une randonnée pour voir le canyon mais du coup de haut là on a passé un peu la journée euh, dans le canyon et demain je pense qu'on restera sur le haut du canyon pour avoir la vue du, du haut du canyon ce qui est un peu flippant dans ce genre de route on le montrera après c'est que tout le haut des montagnes là il y a des énormes pierres et on dirait qu'elles tiennent en équilibre je me dis mais là il un, si il y en a une qui tombe qui nous tombe dessus mais elle nous détruit la cellule. On avance petit à petit, on prend notre temps. Bon, et là je sais pas si vous arrivez à voir, mais juste là, il y a une voiture qui n'a pas eu de chance, je crois, et qui a dû dégringoler, qui s'est fait écrabouiller par des, par des pierres après. Bon, on est dans euh, retour dans Canyonland, mais cette fois on n'est pas en bas de Canyonland, mais on est bien euh, en haut de Canyonland. C'est un peu plus simple pour le coup. Euh, et là, on se rend compte à quel point en fait <rire> le parc est monstrueusement grand et <rire> à quel point c'était impossible de faire ce qu'on avait prévu de faire en, en un jour. Là, c'est super beau. Il y a une arche juste derrière moi et après ça tombe à pic. Donc ça c'est impressionnant de se, de se pencher là et on voit aussi à quel point le canyon, le canyon il est, il est monstrueux. Donc c'est euh, ça rend pas mal. Et il y a un autre, il y a une autre piste normalement qui pourrait nous emmener en bas du canyon mais il y a des gros nuages qui commencent à arriver et tout donc je pense qu'on n'aura pas le temps et on a l'arche et tout le canyon enfin une petite partie du canyon en réalité qu'on avait vraiment craqué hier quand on pensait qu'on allait faire ça en une journée et là c'est fou il y a un mec qui fait voler son drone bon qui a pas le droit parce que c'est un parc national et il y a plein plein d'oiseaux je sais pas si je vais réussir à les avoir mais qui le rafle super fort comme s'ils essayaient de l'attaquer ah merde, il rentre en bah du coup il a peur, il rentre en drone. Par contre, faire gaffe avec cette arche, hein, parce que alors, tu peux t'approcher là jusqu'au bout, il y en a plein qui s'approchent. Et là surtout, il y a des gens qui marchent parfois là, et là il y a un petit trou. Et en vrai, tu glisses, tu tombes dans le trou, euh, c'est terminé. Tu vas nous montrer comment faire lui. Bon, et là c'est impressionnant, on est vraiment au bord du, au bord du canyon, faut pas trop s'approcher. Et juste là-bas, on voit la fin de la piste qu'on aurait dû faire hier, alors qu'on pouvait pas faire en un jour au final. Donc je suis en train d'essayer de convaincre Ambrine qu'on qu prenne l'autre entrée de la piste pour essayer de faire un tout petit bout, qui a l'air... La piste a l'air d'être beaucoup plus, beaucoup plus simple. Donc je pense qu'on va passer au Visitor Center pour leur demander si c'est faisable là en 4-5 heures de, de descendre et de remonter, de remonter tranquillement. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être super impressionnant. Bon bah c'est bon, on est arrivé euh, au milieu du canyon. Non, non, c'est pas vrai. On a, parlé, on a parlé à un ranger, on lui a montré notre véhicule et, et on lui a demandé s'il si, euh, si pensait qu'on pouvait passer par l'autre chemin. Et il nous a dit qu'on allait se faire un peu chier, qu'il y, qu y a des moments où on allait être trop haut et que ça allait être un peu, un peu galère. Euh, et d'ailleurs, on a vu que le, le chemin qu'on a essayé de faire hier, en fait, il était plus compliqué que d'habitude. Il y avait un panneau qui disait euh, Attention, l'entrée ouest est beaucoup plus difficile que d'habitude. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on 
on a mis autant de temps et que c'était aussi galère mais du coup non on n'est pas descendu au milieu du, au, en, tout en bas de Canyonland euh, là on a continué un peu la route et là on est dans un endroit qui s'appelle la vallée des dieux c'est super beau c'est vraiment super beau et il y a un truc qui est vraiment top dans cet endroit c'est qu'en fait pour une fois, pour une fois depuis, euh, depuis qu'on est au Canada états unis c'est ni un parc national, ni un parc régional, enfin c'est pas vraiment un parc, c'est un peu une zone où les gens peuvent juste venir sortir un peu, faire rouler un peu sur les pistes et être ben, au milieu de, de cet endroit. Et du coup, ben, comme c'est pas un parc national ou régional ou n'importe quel parc, ben, on a le droit de dormir un peu où on veut, on a le droit de faire voler le drone, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est plutôt top. Alors on le voit hein, là, du coup, il y a plein de gens qui dorment ici. Nous, on va passer la nuit ici et demain, on va faire le petit chemin qui fait le tour de la vallée des dieux là je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps et d'en avoir pour une petite heure et ensuite on prendra la direction de Monument Valley Bon c'est bon, on vient de se réveiller, bon euh, la nuit elle a été assez mouvementée quand même hein, parce que les beaux éclairs qu'on voyait euh, hier, après ils sont venus euh, sur nous donc on a eu pluie, éclair, on a eu un peu tout ça donc ça a fait pas mal de bruit dans, dans la cellule et là du coup on va terminer la vallée des dieux, là le sentier de la vallée des dieux et ensuite ce soir apparemment il y a un autre point un petit peu là tout en haut d'une falaise où on serait un peu à pied de falaise et où on aurait une vue sur tout Monument Valley peut-être euh, donc on va voir ça, mais euh, là déjà premièrement on va finir la vallée des dieux C'est bon, on a terminé la piste là de, de la vallée des dieux, super, euh, vraiment super bien, on y a passé la journée euh, en réalité. Et maintenant on va essayer d'aller dormir en haut de ces falaises là. Alors apparemment il y a une route qui monte, on la, on la voit pas encore mais elle est juste en face de nous, qui va nous faire monter en haut des falaises et comme ça on va pouvoir dormir. Euh, alors bon, on, va pas se mettre, euh, on va se mettre en bord de falaise mais vraiment être quasiment, euh, quasiment à bord de falaise. Et peut-être qu'on aura une vue sur Monument Valley parce que Monument Valley normalement c'est juste en face de nous. Donc on va essayer de trouver le chemin pour monter en haut d'ici et ensuite on verra la vue. Bon c'est bon, on vient d'arriver et on va finir la vidéo ici mais je pense qu'on est au plus, un des plus beaux spots qu'on a fait là depuis de, le début du voyage parce que là on a vraiment une vue assez ouf sur le canyon, je vais m'approcher un peu, je vais faire voler le drone je vais vous montrer ça là, je vais me rapprocher mais c'est assez fou, on a une vue sur le canyon derrière, derrière nous là, juste derrière nous, on n'est pas sûr mais je pense que c'est Monument de Vallée parce que normalement c'est vraiment pas très loin donc on voit même Monument de Vallée de haut, je vais aller filmer ça, c'est assez fou là de faire quelques petits plans drone là c'était vraiment top et on va arrêter la vidéo ici du coup ben merci d'avoir regardé et puis euh, ben, prochaine vidéo on va juste en face à Monument Valley allez merci ciao